நல்லவங்களா பண்ற கதாபாத்திரங்களை விட இந்த மாதிரி எழுத்துனமா பண்றது விட ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மற்ற ஆசிரியர்கள் மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த பசங்களோட பாடம் நடத்துறதோ அந்த பசங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ற காட்சியோ அதுல இல்ல ஏன்னா எனக்கு இல்லை நான் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா இந்த நெடுந்தொடர் எழுதிட்டு இருக்கேன் வி ஃபோர் மீடியாங்கிறது வந்து எனக்கு அந்நியமானது இல்லை என்னுடைய இதை தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற ரியாஸ் என்னுடைய நீண்ட நாள் நண்பர் நான் ஊடகத்துறைக்கு பத்திரிகை துறையில் இருந்தபோது நாங்கள்லாம் வந்து ஒன்றாக பணியாற்றினோம் நான் இதற்கு வந்த பிறகு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பத்திரிகை தொடர்பாளராக ரஜினிகாந்த் போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமைகளுக்கு மக்கள் தொடர்பாளராக ஆகி இப்போது இந்த ஊடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு அது மிகவும் உண்மையிலேயே வியப்பாக இருக்கிற அவருடைய வளர்ச்சி மிக ஆகப்பெரிய வளர்ச்சி என் நண்பனுடைய இந்த வி ஃபோர் மீடியாவிற்கு மிக பெரும் ஆதரவை தர வேண்டும் என்று நான் என் நண்பனின் சார்பாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனுடைய பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம் வி ஃபோர் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன ராட்சசி படத்துல ஏ எச் அம்மா எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண கவிதா பாரதி அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்குமா எனக்குறது <laughs> 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 அப்படி இருந்துன்னா அந்த கிரெடிட் எல்லாம் இயக்குனருக்கு தான் சேரணும் முதல்ல ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்ட் யோசிக்கலையா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேல் பண்ணப்ப மக்கள்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற கதாபாத்திரம் அது அதுக்கு என்னவா பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுறது நான் ரொம்ப எனக்கு அனுபவிச்சு பண்ண போதும் எனக்கு என்னென்னா நல்லவங்களாக பண்ணுற கதாபாத்திரங்களை விட இந்த மாதிரி எழுத்து நம்ம பண்ணுறது விட ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அண்ட் நீங்கள் ஒரு ரொம்ப ஹியூமரஸான பர்சன் கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் நெகட்டிவ் ரோல்ஸாகவே பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே ஒரு ஜோதிகா இருக்கிற மாதிரி எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு பல ஆசிரியர்கள் வந்து பசங்க மேலே ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவங்களாகவும் அக்கறை உள்ளவங்களாகவும் இருந்தாங்க இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற யதார்த்தத்தை அந்த படம் சொல்லியிருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா கல்விங்கிறது வந்து ஒரு தொழில் இல்லை ஆசிரியர்ங்கிறது ஒரு தொழில் இல்லை அது ஒரு சேவை அதை வலியுறுத்துகிற படமாக இது வந்திருக்கு நான் படித்தது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் நான் அஞ்சாவது வரைக்கும் படித்தது வந்து ஓராசிரியர் பள்ளி அதில் வந்து ஓராசிரியர் தான் இருப்பார் அப்போ எங்களை வந்து மூணாக பிரிச்சுருவாங்க மூணாக பிரித்து என்னென்னா ம காலையில் ஆரம்பித்தா ஒரு குழு வந்து விறகு வெட்டிகிட்டு வரணும் ஒரு குழு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு குழு சமைக்கணும் அப்போ மத்தியானம் வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து மதிய உணவு தயாரிப்புக்கான வேலை மட்டுமே சரியாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இருக்கிற நேரத்தில் தான் அந்த ஆசிரியர் அஞ்சு வகுப்புகளுக்கும் பாடம் எடுப்பார் அப்படியான ஒரு பள்ளியில் தான் படித்து வந்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் படித்தது உயர்நிலை கல்வி படித்தது ஒரு அரசு உதவி பெற்ற ஒரு தனியார் பள்ளி ஆனால் ஏற்குறைய வந்து அரசு பள்ளி தான் ஏன்னா அரசு பள்ளியில் என்ன கட்டணமோ அதற்கான கட்டணம் தான் ஆனால் அந்த பள்ளி வந்து ரொம்ப மாணவர்களை ஏறக்குறைய வந்து நூறு சதவீதம் தேர்ச்சியை கொடுக்குற பள்ளியாக இருந்துச்சு நான் இவ்வளவு மோசமான ஒரு பள்ளியில் படிக்கல ஸோ அப்போ இருந்த எஜுகேஷனுக்கும் இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷனுக்கும் நீங்கள் வித்தியாசம் பார்க்குறீங்களா வித்தியாசம்னு சொன்னால் அப்போ இருந்ததை விட உண்மையை சொன்னால் ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் அக்கறை வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் அதில் இதில் கேட்குற மிக முக்கியமான கேள்வி ஆசிரியர்கள் எத்தனை பேர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தனி அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி மிக முக்கியமானது அந்த கேள்விக்கான பதில் இப்போதைய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெரும்பான்மை இன்னும் சரியாக சொன்னால் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல் தனியார் பள்ளியில் தான் படிக்க வைக்காங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான வேதனையான உண்மை அது அண்ட் படத்தில் ஒரு சீனில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லைக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வச்சு ஒரு கம்பேரிசன் கொண்டு வந்துருக்கீங்க நான் டக்குன்னு திரும்பி உங்களை பார்ப்பேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அதாவது தனித்தனியாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் யதார்த்தமான உண்மை என்னென்னா அரசு பள்ளியில் இருக்கிற அரசு ஆசிரியர்கள் அரசு பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள் என்ன ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று முழு தகுதியோடு தான் அதில் வர்றாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி பெறாமல் தொடக்க கல்வி ஆசிரியராக முடியாது 
அதே மாதிரி எம்எட் முடிக்காமல் பிஎட் முடிக்காமல் நீங்கள் வந்து உயர்நிலைக் கல்வியினுடைய ஆசிரியராக முடியாது ஆனால் வெறும் வந்து ஒரு டிப் ஒரு 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 இளநிலை கல்வியை வச்சுக்கிட்டு தனியார் பள்ளிகளில் ஆசிரியராக முடியுது ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா தனியார் பள்ளிகளில் வந்து அவ்வளோ கடுமையான வேலை போல் இருக்க ஆசிரியர்களுக்கு ஆனால் அதற்கான சம்பளம் வந்து தொகுப்பூதியத்தில் ஒரு அடிமை கொத்தடிமை நிலையில் தான் வச்சுருக்காங்க இங்கு இவங்களுக்கு வந்து நல்ல சம்பளம் இருக்குது நல்ல சுதந்திரம் இருக்குது ஆனால் வந்து அவ அங்கே உள்ள வேலை இவங்க செய்கிறாங்களாங்கிறது உண்மையிலேயே கேள்விக்குறி தான் நான் எப்பவுமே வந்து நான் தொழிற்சங்கவாதி நான் வந்து தொழிற்சங்கத்தின் பக்கம் நிற்கிறவேன் இருந்தாலும் நியாயமான கேள்விகள் நியாயமான வரும்போது நம்ம மக்கள் பக்கம் நிற்கிறதா இல்லை வந்து தொழிற்சங்கத்து பக்கம் நிற்கிறதா நான் எப்பவுமே மக்கள் பக்கம் தான் நிற்பேன் அண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூல் லெவலுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸும் ரொம்ப டெவலப் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து மாற்றணும்னு நெ நினைக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படின்னா என்னென்ன இல்லைம்மா நீங்கள் சொல்கிற கருத்தில் நான் வந்து முரண்படுறேன் அரசு பள்ளிகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் தரமாக வந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியாது தரமாக வர்றது எப்படி வருதுன்னா இதில் வருகிற கீதாராணி மாதிரியான ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் அதை வந்து கொண்டு வர்றாங்க இன்றைக்கும் வந்து பல ஆசிரியர்கள் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த படத்தினுடைய இன்ஸ்பிரேஷனை வந்து இயக்குனர் சொல்லியிருப்பார் மகாலட்சுமி நம்ம வந்து மலைவாழ் மக்கள்கிட்ட போய் தன்னுடைய சம்பள பணத்தையெல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து புத்தகங்கள் உடைகள் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க அதனால் அரசு பள்ளிகள் உயர்த்தப்பட்ட தரம் வந்து அரசாங்கத்தால் உயர்த்தப்பட்டது அல்ல அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களால் உயர்த்தப்பட்டது ஒன்று ரெண்டாவது அரசாங்கம் நாளுக்கு நாள் வந்து அரசு பள்ளிகளுக்கான ஒதுக்கிற நிதியை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வர்றாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை பாவப்பட்ட வறிய மக்களுடைய இதிலிருந்து கல்வியை எப்படி பிடுங்குறதுங்கிறது தான் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய திட்டமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் வச்சு இன்றைக்கி வந்து மூ மூணாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கொண்டு வரணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் கல்வியை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதுவும் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு வந்து கல்வியில் மிக முன்னோடியாக இருக்கிறது காரணம் அது காமராஜர்லேருந்து கலைஞர் அவர்களிலிருந்து எல்லாருமே ஆட்சியிலிருந்தவங்க மிக முக்கியமாக கல்விக்கு மிகப்பெரிய நிதி ஒதுக்கி ஒரு சேவையாக பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது தான் வேதனையான உண்மை ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா என் தங்கச்சி வந்து ஸ்கூல் டீச்சர் ஹை ஸ்கூல் டீச்சர் அந்த அது வந்து அரசு மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி அரசில் அரசு உதவி பெறும் ஒரு தனியார் எய்டெட் ஸ்கூல் எய்டெட் ஸ்கூல்னால் அதில் ரொம்ப மிக குறைவான ஃபீஸ் தான் அதில் படிக்கிறவங்கெல்லாம் யாருன்னா ஏழை நெசவு தொழிலாளர்கள் ஏழை விவசாய தொழிலாளர்களுடைய குழந்தைகள் தான் பெண்கள் தான் பெண் குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க அதுக்கான எந்த தகுதி தேர்வும் வைக்காமல் அவங்க வந்து ஆறாவது வகுப்பில் சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடம் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டாக நூறு சதவீதம் தேர்த்தி பெற்றிருக்கு பத்தாம் வகுப்பில் முப்பத்தி ஓராவது வருஷம் யாரையுமே வந்து இதில் காட்டுறாங்களா ஒன்பதாவதில் வந்து படிக்காதவங்களெல்லாம் அப்படி எதுவுமே பண்ணுறதில்லை அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய கடின முயற்சியில் சாதாரண கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்து அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே முதல் தலைமுறையாக படிக்க வர்ற குழந்தைகள் அவங்க வந்து முப்பத்தோராவது வருஷமாக நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று வராங்க ஆனால் வேதனை என்னென்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிட்டே வருது மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் இப்போ அந்த இதுக்கேற்ப ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா ஆசிரியர்களை பணிக்குறைப்பு செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது வேதனையான உண்மை என்னென்னா இதுக்கு காரணம் மக்களுக்கு வந்து இந்த தனியார் பள்ளிகள் மேலே ஒரு மோகம் இருக்குது என் பிள்ளை ஷூ போட்டு போகணும் என் பிள்ளை டை கட்டிட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மனோபாவம் நூறு சதவீத த தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியிலிருந்து அதிகமாக மிக குறைவான கட்டணம் வசூலிக்கிற பள்ளியிலிருந்து சேர்க்காமல் கொண்டு போய் தனியார் பள்ளிகளில் சேர்க்கிற அளவுக்கு மக்களுடைய மனோபாவம் மாறி இருக்குது எப்பவுமே வந்து ஒரு அரசும் வியாபார நிறுவனங்களும் அதை தான் செய்யும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி மக்களுடைய மனோபாவத்தை இது கௌரவம் இதுதான் சேர்க்கணுங்கிற அரசு பள்ளிக்கு போகிறது கேவணும் அப்படிங்கிறது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையிலேயே அசோக் நகரில் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்று இருக்குது அது வந்து நூறு சதவீத தேர்ச்சியும் அவ்வளவு ஒழுக்கமான மிக சுத்தமான ஒரு இதுவாக பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து அதில் சேர்க்குறோங்கிறது வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறி தான் அது அது அரசை மட்டும் குறை சொல்கிறதுல மக்களுடைய மனோபாவத்திலையும் ஒரு மாற்றம் வரணும் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குது ஆமாம் அண்ட் ராட்சசி வந்து ஒரு ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் ஸோ நிறைய எக்கச்சக்கமான பசங்கள்லாம் லைக் ஃப்ரம் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ் அதில் நினச்சிருந்தாங்க ஸோ ஆஃப் லைக் செட் ஆன் நீங்கள் லைக் ஷூட்டிங் வந்து நடக்காத நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து உக்காந்து இந்த மாதிரி 
நீங்க வந்து லைக் சினிமா என்டர் ஆனதுக்கான காரணம் என்ன நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமாக தான் என்ட்ரி ஆகி தே பிகம் பிக் இன் ஃபியூச்சர் ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவர்ட் சினிமா எப்படி ஆரம்பிச்சுது அண்ட் எப்படி வந்தீங்க நான் வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பொறுப்பில் இருந்தேன் ஓகே ஊரில் நான் எனக்கு சொந்த ஊர் ஈரோடு பெரியார் மாவட்ட குழுவில் நான் இருந்தேன் அப்போ வந்து நாங்கள் ஊர் ஊராக போய் கூட்டங்கள் போடுறது அப்படி வரும்போது எனக்கு அதில் ஒரு போதாமை இருந்தது ஏன்னா பொதுக்கூட்டங்கள் கேட்க வர்றதுக்கான கூட்டம் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன ஆகுன்னா பேசுகிறவங்க வந்து மேடையில் பேசுவாங்க ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் கீழே இருப்போம் அவர் பேசி முடிச்சோடனே கீழே இருக்கிறதுல ஒருத்தர் போய் பேசுவார் இப்போ யாருக்காக பேசுகிறோமோ அவங்களை சென்றடைகிறதுக்கான சக்தியை வலுவை பொதுக்கூட்டங்கிற வடிவம் வந்து இழந்துருச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு தேட்டர் தெரு நாடகக்குழு வச்சுட்டு நாங்கள் என்னென்ன சொல்லணுமோ அதை போய் பத்து பேர் டக்கு டக்குன்னு ஒரு நாடகம் போட்டு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா பொதுக்கூட்டத்துக்கு வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறதுல அந்த சமயத்தில் தான் வீடுங்கிற ஒரு படம் வந்தது பாலுமேந்திர ஐயா அவர்களுடைய வீடு படம் அது வந்து ஒரு ஒரு எளிய பெண் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காக எவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த படம் வந்து என்னை ரொம்ப பாதித்தது அப்போ என்னென்னா திரைப்படம் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு அப்படி இப்படி இருக்கிறத தாண்டி இது ஒரு வலுவான கருத்தை சொல்லக்கூடிய சாதனமாக இது இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ நான் வந்து கட்சியில் போய் இந்த மாதிரி நான் சினிமாவுக்கு போகணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன விடமாட்டேங்கிட்டாங்க அப்போ எனக்கு வயசு வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு அங்கே வந்து பெருந்துறையின்னு ஒரு தொகுதி இருக்குது அந்த தொகுதி எப்போவுமே எந்த கட்சியோட கூட்டணி சேர்ந்தாலும் எங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி எனக்கு அப்போ வந்து வேட்பாளர் ஆகிறதுக்கான தகுதி இல்லை அந்த வயசு தகுதி இல்லை அப்போ தான் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் இறந்து அந்த தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து சொன்னாங்க அடுத்த தேர்தல் வரும்போது அதுக்குரிய வேட்பாளராக உங்களை தான் வந்து அதுக்கு தயார்படுத்தணும்னு கட்சி முடிவு பண்ணியிருக்கு அதனால் நீங்கள் சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது கட்சி உங்களை அனுமதிக்கலைன்னு சொன்னாங்க நான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிறதுல ஆர்வம் இல்லை தொலைவர் ஏன்னா அதை விட வலுவான வடிவம் வந்து திரைப்படம் நம்ம அதை வந்து புறந்தள்ளிகிட்டே இருக்கோம் அது ஏதோ வந்து பொழுதுபோக்கு சாதனை இல்லை வந்து ஏதோ தகாததுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது வந்து மிகப்பெரிய வலுவான சாதனை ஏன்னா எல்லாரையும் சென்றடையக்கூடியது அப்படின்னு வந்து போகிறேன் நான் இதை வந்து காசு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு போகல இதை வந்து நம்ம கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கான ஒரு மீடியாவாக மீடியமாக சாதனமாக ஊடகமாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் கட்சி விடுமுறை கொடுத்து நீங்கள் போங்க அதில் வந்து ஆமாம் நீங்கள் போயிட்டு அதில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் திருப்பியும் கட்சி பணிக்கு வந்துடணும்னு சொல்லி தான் அனுப்புனாங்க அதனால் நான் திரைப்படத்திற்கு வர்றது வந்து இதை மக்களுக்கான நல்ல கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கான ஒரு சாதனமாக பார்க்கணும்னு தான் வந்தேன் அப்படி வந்ததுனால எனக்கு இந்த மாதிரியான படங்கள் எனக்கு கிடைக்கும்போது அதுக்கான கதாபாத்திரங்கள் அதில் ஒரு ஒரு நம்மளுடைய சிறு பங்களிப்பு கிடைக்கும்போது எனக்கு என்னென்னா உள்ளபடியே இதில் என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்கிறது தாண்டி நம்ம எதுக்காக வந்தோமோ அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நான் இயக்குனர் ஆகிறது தான் வந்தேன் இப்போ வந்து நடிகர் ஆகிட்டோங்கிறதும் எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு நான் வந்து ஒரு இலக்காக என்னுடைய ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறது ஐயா மணிவண்ணன் அவர்கள் அவர் இயக் ஆமாம் இயக்குனராக இருந்தாலும் சரி நடிகராக இருந்தாலும் சரி அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதனால் அவரை போல் ஒரு ஒரு இடத்தை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் நான் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவேன் டெஃபினட்டாக அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் டைரக்டர்ஸாக மாறுறாங்க டைரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸாக மாறுறாங்க ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸின்னு இல்லை கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தா இல்லை எது எளிதானதுன்னு கேட்குறீங்களா எளிதானதுங்கிறது எப்பவுமே நடிகராக இருக்கிறது எளிதானது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இயக்குனர் என்பவர் அதில் இருக்கிற அப்போ இந்த இதில் இருக்குன்னா ஒரு சாதாரண கடைநிலை பணியாளர் எப்படி பேசுவார் எப்படி வருவார்னு வரைக்கும் இந்த ராஜசீனுடைய இயக்குனர் வந்து தீர்மானித்து வச்சுருந்தார் அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு கதாபாத்திரம் எப்படி திரும்பணும் எப்படி நடக்கணும் ஏன்னா மிகப்பெரிய பொறுப்பான பதவிங்கிறது இல்லையா இயக்குனர் நடிகருங்கிறது ரொம்ப சுலபமானது ஏன்னா ஒரு ஒரு இயக்குனர் என்னவா அந்த கதாபாத்திரத்தை கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்காருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா போதும் இன்னொன்று இதில் வந்து ஒரு பொறுப்புகள் நமக்கு வந்து மிக குறைவானது நடிகருங்கிறது ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய முதல் படத்தை பண்ணியிருக்கார் இப்போ கௌதம் வந்து ராஜசி பண்ணுறாரு அவருடைய முதல் படம் முதல் படத்தில் ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறார் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஐயா
எப்படி எடுத்தால் ஈஸியாக ஓடிடுங்கிறது தெரியும் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு தீர்மானிச்சுட்டு வாழ்க்கை பண வைக்கிறாங்கள்ல அந்த இயக்குனர் பணி தான் மிகவும் பொறுப்பானது நான் நடிகருங்கிறது ரொம்ப சுலபமானது தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று என்னென்னா நானும் வந்து தொலைக்காட்சி தொடர்களில் இயக்குனராக இருந்ததுனால ஒரு கதாபாத்திரத்தை என்னவா அவங்க தீர்மானிச்சிருக்காங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதும் அதுவாக மாறுறதும் வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது அதே மாதிரி இயக்குநர்களுக்கும் புதுசாக நடிகர்களை கொண்டு வர்றதோட இயக்குநர்களாக இருக்கிறவங்களை கொண்டு வர்றது வந்து அந்த வடிவம் மாற்றிக்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் மேபி அதான் நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப சினிமா வந்து எப்படி இருந்தது அண்ட் இப்போ வந்து சினிமா எப்படி இருக்கு எப்பவுமே சினிமா அப்படியே தான் இருக்கு சினிமா மாறலை மாறாதுன்னா நான் சொல்கிறது என்னென்னா சினிமாவினுடைய முதல் நோக்கம் வந்து வணிகம் வணிகம் தான் இது அதாவது ஒருத்தர் கொண்டு வந்து இவ்வளோ பணம் முதலீடு பண்ணுறாரு அதை வந்து வேறொன்னா அதை தாண்டிய ஒரு லாபத்தோடு வரணும்னு நினைப்பாங்க இது இது தான் இதனுடைய என்ன சொல்கிறது பேசிக் இது ஒரு பேசிக்காக வியாபாரம் எப்போவுமே அதற்கான முதலீடு வர்றவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும்னு வருவாங்க இயக்குநர்கள் வந்து இதில் எப்படியாவது வந்து நம்ம நம்ம கருத்தை சொல்லணும்னு வருவாங்க அப்போ அந்த ரெண்டுக்குமான போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இதில் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் மாதிரியான ஒரு நிறுவனம் வெறும் வந்து கமர்ஷியலாக இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்கிற படமாக கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கும்போது கௌதம் மாதிரியான இயக்குநர்களுக்கும் அருண் மாதிரியான அறிவிப்பண்ண அருண் மாதிரியான இயக்குநர்களுக்கும் மிக சுலபமாக அவங்களுடைய தளம் வந்து இயங்குறதுக்காக வந்துடுது அதனால் ஆனால் இந்த காம்பினேஷன் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் அது அது எப்பவுமே இந்த போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு சினிமா தொடங்கின காலத்தில் இருந்து இருக்கும் எப்பவுமே தொழிலுக்கும் ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்குமான இடையில் ஒரு சமரசம் தேவைப்படும் அந்த சமரசம் வந்து போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது பேசிக் இது தான் அது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க நீங்கள் ஒரு சீரியல் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஸோ சீரியல் பற்றி சீரியல் ஆன இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிது அண்ட் உங்களோட இப்போ சீரியல் பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை சீரியல் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எல்லாம் சீரியலுக்கு வரல ஏன் வரலைன்னா நாங்கள் தாஜ்மஹால்னு ஒரு படத்தில் வந்து நான் உதவி இயக்குனராக இருந்தேன் அதில் ராதிகா மேடம் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போல்லாம் என் வீட்டில் டிவியே கிடையாது நான் சீரியலே பார்த்ததில்லை அவங்களுக்கு ஒரு நெடுந்தொடர் வர் அவங்க அதுக்கு பிறகு வாரத்தொடர்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நெடுந்தொடர்கள் வரும்போது எழுதுறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க ஏன் ஏன் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு தோணிச்சு பொண்ணை எழுதுனேன் அதனால் வந்து அது விருப்பத்தின் பால் வந்ததில்லை அதை எழுதி தான் அந்த நெடுந்தொடர்னா எப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் அதனால் என்ன சொல்கிறது அது அந்த காலகட்டத்தில் அது இயல்பாக நடந்தது ஒரு மலை கிராமத்தில் இருந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட கிராமத்தில் இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து படிக்கணும்னு வர்றா இயல்பாகவே வந்து விளையாட்டுல ஆர்வம் முடியாது கபடியில அப்படி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இங்க படிப்புக்காக வரும்போது எவ்வளவு எதிர்ப்புகளை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க எப்பவுமே சீரியல்ல அதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு இவ்வளவு படங்கள் மாதிரி மிக எளிதாக நீங்கள் நினைக்கிறத சொல்ல முடியாது அதுக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக சொல்லிட்டு போகலாம் அந்த பொண்ணு எப்படி போராடி வெற்றி பெற்றாருங்கிறது அந்த கதை இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து இன்னும் அது பேர் சரியாக தீர்மானிக்கலை இப்போ தான் படப்பிடிப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை ஒரு ப்ரமோஷன் பண்ணும்போது அதை பற்றி மொத்தமாக சொல்லணும் ஸோ உங்ககிட்ட இது கேட்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா நீங்கள் சீரியல் லைக் டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ என்னன்னா நிறைய பேர் எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து இந்த சீரியல் பைத்தியம்னு சொல் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ எப்படா சீரியல் வரப்போது ஏ டிவி போடு ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க ஸோ அடுத்த எபிசோடில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு ரொம்ப ஆர்வம் ஆர்வமாகவே இருப்பாங்க அண்டு லைக் ஒரு எபிசோட் சப்போஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தால் அதில் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் காமிப்பாங்க அதுலேயும் ஃபுட்டேஜில் அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ சீரியல் இண்டஸ்ட்ரியே அந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் ஃபார்ம் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கான கதையும் ஒரு நெடுந்தொடருக்கான எடுத்துக்கிற கதையும் ஒன்று தான் நீங்கள் படத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் சொல்கிற கதை தான் நாங்கள் வந்து ஆயிரம் எபிசோடாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதில் நீங்கள் படத்தில் இதிலிருந்து அதுக்கு போயிடலாம் இதில் போக முடியாது ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ புட்டேஜ் கொடுத்தே ஆகணும் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இயல்பாகவே பெண்களுக்கு வந்து ஒரு அவுட்லெட் கிடையாது நீங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருடங்களுக்கு முன்னால் அப்போ வந்து வார பத்திரிகையில் வர தொடர்கள் இருந்தது அப்போ வந்து ரமணிச்சந்திரன் லக்ஷ்மி இந்த மாதிரியான அவங்க தொடர்களை எல்லாம் வந்து அடுத்து என்ன நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னு வாரம் வாரம் படிப்பாங்க படித்தது மட்டும் இல்லாமல் அதை வெட்டி பயன் பண்ணி வச்சு படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்போ படிக்கிறதுக
அப்போ அவங்களும் வேலைக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு வகையில் பொருளீட்டக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது அவங்களுக்கு படிப்பதற்கான நேரங்கள் குறைவு அப்போ அந்த நெடுந்தொடர்களை பத்திரிகையில் வந்து அச்சில் வந்தது படித்தவங்க தான் இப்போ வந்து ஊடகமாக காட்சியாக வர்றதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மீடியா மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்னீங்களா அடுத்தது என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு ஆர்வமாக இருக்காங்க அதெல்லாம் இப்போ இல்லை ஏன்னா இந்த நெடுந்தொடர்களுடைய வடிவம் பழகி போய் அடுத்தது இது நடக்கும் பாரு அதை அப்படி பண்ணுவா பாருங்கிற அளவுக்கு என்னென்னா இந்த நெடுந்தொடர்களுடைய லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல இந்த மொழி அது வந்து அவங்களுக்கு பழகி போச்சு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன பழக்க தோஷத்தில் பார்க்குறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம நினைக்கிறது கரியாக தான் முடிவு பண்ணியிருக்குமான்னு பார்க்கறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் முழு <laughs> அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சுவாரஸ்யமாக எப்படி சொல்கிறதுங்கிறது தான் எங்களுக்கு இருக்கிற சவால்னு நான் நினைக்கிறது இல்லை அண்ட் சீரியல்லையே எல்லாருமே ரொம்ப ரசித்து பார்க்குற ஒரு விஷயம் வந்து நிறையா ட்ராமா மாமியார் மருமகளுக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு ட்ராமா இல்லைனா ஹீரோயின் வந்து இப்போ பார்த்தா அழுதுட்டே ரொம்ப சோகமாகவே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையிலே இவ்வளோ சோகம் இருக்குது ஒரு ஜாலியான ஒரு சீரியல் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களோட கருத்து ஒரு முதல்ல என்னென்னா கதாநாயகிகள் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்களே அந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோலாம் அழுதா அந்த தொடர் வந்து டிஆர்பியில் வராது ஒரு கதாநாயகி போராட்ட குணம் இருக்கிற கதாநாயகி தான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெண்டு அது அதுதான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அழுகிற கதாநாயகி வந்து இப்போ மக்கள் விரும்புறதில்ல அதுதான் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இது நெடுந்தொடர்களுடைய கதை என்பது ஒரு ஒரு படம் பண்ணும்போது கௌதம் ஒரு கதையை முடிவு பண்ணார் போய் ட்ரீம் வாரியர்ஸில் சொன்னார் அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சி இது பண்ணிட்டாங்க இந்த நெடுந்தொடர்னுடைய இது வந்து என்ன பண்ணணுங்கிற கண்டென்ட்டை யார் தீர்மானிக்கிறதுன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கு சேனலுக்கு பிடிச்ச கதையை சொல்லணும் சேனல் அங்கே வணிகம் விற்கிற இருக்குங்க அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பிடிச்ச கதையை எது விற்கும்னு நம்புகிறாங்களோ அது சொல்லணும் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு யாருனே தீர்மானிக்கிற யாருன்னு தெரியாத ஒரு மாய சரடு இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்னா இதனுடைய கட்டாயம் இதனுடைய டெம்ப்ளேட்டு இந்த வடிவத்துக்குள் ஒரு கதையை வந்து நீங்கள் அதை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அதனால் இது மாறுறதுங்கிறது ஒரு தனி நபர் இதை மாற்ற முடியாது ஏன்னா மிகப்பெரிய வணிக சூழல் இது நீங்கள் திரைப்படத்தை விட ஒரு தொலைக்காட்சியில் புலங்குற தொகை இருக்குல்ல முதலீடுகள் அதை விட பல மடங்கு இருக்குது நீங்கள் சினிமாவில் வந்து சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஐநூறு கோடி தமிழ் திரைப்படத்தில் புழங்குதுன்னா தமிழ் மீடியாவில் புழங்குறது வந்து ஐயாயிரம் கோடியாக இருக்கும் அப்போ இது மிகப்பெரிய வணிக சூழல் இன்னும் சரியாக சொன்ன என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஒரு பதி முப்பது நிமிஷத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரோக்ராம் வருது பதினஞ்சு நிமிஷம் விளம்பரம் வருதுன்னு அந்த பதினைந்து நிமிட விளம்பர இடைவேளை இருக்குல்ல அதை இணைக்கிறது தான் கதை கதைக்காக விளம்பரம் கிடையாது நீங்கள் இந்த பார்வையாளர்கள் அந்த விளம்பரத்தை அடுத்த சேனலுக்கு போகாமல் பார்க்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இருக்க வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இதனுடைய அந்த கண்டென்ட் அதனால இதில் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஸோ டாக்கிங் அபவுட் யோர் ஃபேமிலி உங்களோட ஒய்ஃபும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ உங்களோட அந்த கல்யாணமும் ரொம்ப அழகான ஒரு கல்யாணம்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வந்து முதல் முதல் தொலைக்காட்சி தொடர் இயக்குனர் நீலவானம் அப்படிங்கிற தொடர் சன் தொலைக்காட்சியில் ரோஜா கம்பெனிஸ் பண்ணாங்க அதில் கதாநாயகியாக நடித்தது தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் அதில் என்னென்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நல்லா சண்டை போடுவா எனக்கு அவள் சண்டை போடுற குணம் வந்து பிடிச்சிது அதனால் நான் வந்து எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் என்னென்னா அந்த சண்டை எங்கிட்டையும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கா முடியல ஒரு பொண்ணு நிலா நிலா பேர் அவங்க வந்து திருவனந்தபுரத்தில் என் ஒய்ஃபோட அம்மா வீட்டில் தங்கி படிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி சீரியலில் தான் உங்கள் ஒய்ஃபை மீட் பண்ணுங்க ஸோ உங்கள் சீரியலில் உங்கள் ஒய்ஃபை ஏன் காசு பண்ண மாட்டேன் இல்லை எனக்கு கடைசி சீரியல்லே அவங்க நடித்தாங்களே அப்படியா ம் பெரிய இதில் நடித்தாங்க இன்னொன்று என்னென்னா என் ஒய்ஃப் வந்து மலையாளத்துலேயும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பாப்பா அங்கே இருக்கிறதுனால மலையாளம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்களுடைய தேதிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கால் பண்ண முடியும் அதனால் மேடம் கால் சீட் கொடுத்தா தான் நான் பண்ண முடியும் வீட்டுல உட்காந்து 
எல்லாம் நம்மளுக்கே விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அவருக்கு தான் தெரிஞ்சு போச்சு சீக்கிரமா ஓடு அந்த மாதிரி நீங்க உட்கார்ந்து இங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா டிவி பாக்குறப்ப இல்ல கமெண்ட் பண்றது இல்ல انا பாக்கும்போது என்ன தோணும் பாவம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அன்னைக்கு தெரியும் அது குள் பின்னால் இருக்கிற பிரச்சனையை நம்ம அனுபவபூர்வமாக உரு உள்ளந்ததுனால எதையுமே நம்ம வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளும் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்களேங்கிற ஒன்று இருக்குல்ல அதனால் சில தவறுகள் தெரிந்தாலும் சரி நம்ம செய்கிற தப்பை விட கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் நினச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதை தவிர நீங்கள் அதை ஒரு வியூவராக நீங்கள் அதை பண்ண பார்க்கவே முடியாது அது உங்கள் மனோபாவம் அப்படி இருக்காது என் ஒய்ஃப் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போது <laughs> 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 அவங்க நிறைய மலையாளம் தான் பார்ப்பேன் அதில் இருக்கிற அந்த இவங்க நல்லா இருப்பாங்க அந்த சீச்சி நல்லாயிருக்கும் இவங்கள போடுங்க அவங்கள போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கதையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏன் இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் அது அனுபவபூர்வமாக வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு 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 நாள் நான் சீ நம்ம சீரியல் போயிட்டுருக்கு ஒருத்தர் காஃபி கொடுக்குறாங்க இன்னொரு இன்னொரு கேரக்டர் இப்போ காஃபி கொடுக்கும்போது அப்படி வாங்கி அப்படி குடிக்கல அதுக்கு சும்மா வச்சு இவங்கள வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு க்ளோஸ்அப் போட்டேன் நான் அப்போ என் பாப்பா பாட்டை கேட்டது அது இருக்கிறது விஷமா அப்படின்னு கேட்டுச்சு ஒன்று சீரியல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறது ஒன்று க பொதுவான வியூவில் ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி கொள்கிறது வரைக்கும் இயல்பாக ஈஸியாக போயிடுச்சுங்கிறது ஒன்று நான் எப்படி அதை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த இடத்துல தேவையில்லாத ரெண்டு க்ளோஸ்அப் போட்டபோது அதில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குதுன்னு அதுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்குது அந்த லாங்குவேஜில் அந்த இடம் வந்து க்ளோஸ்அப் வேண்டாத இடம் நம்ம தப்பாக போட்டிருப்போம் அது தப்பாக கைட் பண்ணுதுங்கிறது நான் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி சிலது நடக்கும் ஸோ நீங்கள் சொன்னப்ப தான் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்து ராட்சசி படத்துலேயும் ஒரு சீன் இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க வந்து போய் ஒரு பொக்கே கொடுப்பாங்க அதில் பாம்பு இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு பொக்கே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சாங்க எல்லாம் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஐயோ இப்போ வெடிக்க போதே குண்டடிக்க போதே அந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அப்படின் ஆனால் அந்த காட்சியில் வந்து அது தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அவங்க என்னென்னா ஒரு பூங்கொத்து அனுப்பியிருன்னு சொன்னோடனே இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி எதுவுமே நடக்கலைன்னு என்னுடைய கதாபாத்திரம் வந்து வெடிக்கவே இல்லைன்னு கேட்டு அது தேவையாக இருந்துச்சு அது கரெக்டாக பண்ணாங்க அதை ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்னடா வந்து பள்ளிக்கூடம் நடத்தணும்னா கொள்ள கொலகாரணாங்க ரொம்ப அதில் என்னென்னா எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்கவுங்க தரப்பு நியாயத்தை வச்சுட்டு இருந்திருப்பார் ரொம்ப ரொம்ப அவ்வளோ கேரக்டர்களை அவங்களோட இயல்பு மாறாமல் வந்து கையாள்றது இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் ரொம்ப திறமையாக பண்ணியிருந்தாங்க ஃபியூச்சர்னு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை பிரபு தேவா சார் படம் ஒன்று முடிஞ்சது அது அடுத்தது இன்னொரு படத்துக்கு வந்து பேசுனாங்க கதை சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய கதை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நல்ல கதாபாத்திரமாக இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு இருக்குது பார்ப்போம் இதை பார்த்துட்டு வரும்னு நான் நம்புகிறேன் பத்திரிகைத்துறையிலிருந்து போது நாங்கள்லாம் வந்து ஒன்றாக பணியாற்றினோம் நான் இதற்கு வந்த பிறகு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பத்திரிகை தொடர்பாளராக ரஜினிகாந்த் போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமைகளுக்கு மக்கள் தொடர்பாளராக ஆகி இப்போது இந்த ஊடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு அது மிகவும் உண்மையிலேயே வியப்பாக இருக்கிற அவருடைய வளர்ச்சி மிக ஆகப்பெரிய வளர்ச்சி என் நண்பனுடைய இந்த வி ஃபோர் மீடியாவிற்கு மிக பெரும் ஆதரவை தர வேண்டும் என்று நான் என் நண்பனின் சார்பாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனுடைய பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம்